நாம் எல்லோருக்கும் கடவுள் வழிபாடு பல பேருக்கு இருக்கிறது நம்பிக்கை இருக்கிறது எல்லோருக்கும் தெரிந்தோ தெரியாமலேயே பிறப்பின் அடிப்படையே சாதி இருக்கிறது நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் மதம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒரு நாள் உண்டு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கூட ஒரு நாள் உண்டு பிறந்த நாள் திருமண நாள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் நாம் பிரிந்து கிடக்கிறோம் நான் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சேகர்பாபு சிவனடியார் என்று நினைக்கிறேன் சைவம் திருமால் இல்லையா சைவம் தானே இது இருந்தாலும் இருந்தாலும் சைவம் தானே முக்கியமா எல்லாம் கலப்புனா கூட எல்லாம் சாப்பிடணும் பிரியாணி என்னன்னு இருக்குல்ல என்ன அது அதுக்கு போனால் பிறகு திரும்ப இந்து மதம் வரும் இந்து மதம் ஒரு மதம் எப்போ இருந்தது பின்னாடி வர்ற சைவம் தமிழ்நாட்டுடைய மதம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி என்று சொன்ன மதம் இங்கே இருந்தது சைவம் அது உண்டா இல்லையா சரியா தப்பான எனக்கு உடன்பாடு இருக்காலங்கிறது அது வேற திருவண்ணாமலையில் இருக்கின்ற சிவபெருமானை உண்ணாமலை உமையாளுடன் இருக்கின்ற ஒருவனை பித்தா பிரைசூடி பெருமானே என்று வணங்குகின்ற சைவத்தை வழங்குகின்ற சிவனை வழிபடுகின்றவனுக்கு கார்த்திகை மாதம் மகத்தான மாதம் பெருமைக்குரிய மாதம் அந்த மாதம் வழிபாட்டுக்குரிய மாதம் வைணவர்கள் இருப்பார்கள் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளில் நீராட போதுவீர் போதுமினோர் நீரலையீர் ஆயர்பாடி செல்வ சிறுவியர்கள் கூர்வேல் குறுந்தொழிலன் நந்தகோபன் ஏறார்ந்த கண்ணி யசோத இளந்திங்கம் பாரோர் புகழப்படிந்து ஏழோர் எம்பாவாய் முடியாளம் போடும் ஆலண்டி ரேடியாவில் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது மார்கழி மாதத்தில் எங்கள் அக்கா கோலம் போட்டுருக்கோம் மார்கழி மாதம் அந்த மார்கழி மாதத்தை வணங்குகின்ற வைணவர்களுக்கு மார்கழி மாதம் மகத்தான மாதம் இந்த மண்ணை ரட்சிப்பதற்கு பரலோகத்தில் இருந்து பிதா வந்தார் இயேசு வந்தார் எங்களை மீட்டு வந்திருக்கிறார் நாளைக்கும் வருவார் நாங்கள் நம்புகிறோம் கத்தரை என்று வணங்குகின்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் பிறந்த டிசம்பர் மாதம் புனிதமான மாதம் வணக்கத்திற்குரிய மாதம் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஏகத்துவம் என்று ஒரே தத்துவத்தை கொண்டு வந்து கடவுள் ஒருவர் தான் அவர் அல்ல அவருக்கு உருவம் கிடையாது சகோதர தத்துவம் தான் எங்கள் மதத்தினுடைய அடி நாதம் மனிதனை நேசிப்பது தான் எங்களுடைய வாடிக்கை அன்புதான் கடவுள் அதை தாண்டி ஒன்றும் இல்லை இதைத்தான் எங்களுக்கு இறை தூதர் போதித்தார் என்று சொல்லுகின்ற முகமதியருக்கு அவர்கள் வணங்குகின்ற ரமலான் மாதம் வணக்கத்திற்குரிய மாதம் சிறப்பான மாதம் சைவருக்கு ஒரு மாதம் வைணவருக்கு ஒரு மாதம் கிறிஸ்துவருக்கு ஒரு மாதம் முகமதியருக்கு ஒரு மாதம் நாம் எல்லோரும் சைவர்களாக வைணவர்களாக ஜாதியாலும் மதத்தாலும் பிளந்து கிடக்கிறோம் ஜாதியால் மதத்தால் பிளந்து கிடக்கிற நம்பை ஒன்றாக சேர்த்த பெரியாரும் அண்ணாவும் பிறந்த இந்த செப்டம்பர் மாதம் மகத்தான மாதம் என்கின்ற காரணத்தினால் இந்த விழாவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பெருமை இந்த அடையாளம் உலகத்தில் எந்த அரசியல் கட்சிக்காரனுக்கும் இல்லை கருப்பு சிவப்பு எட்டி கட்டுக்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அதனால் தான் முப்பது விழா அதனால் தான் முப்பது விழா இதுதான் சங்கிக்கு பிடிக்கல தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி சொல்லியிருந்தா ஆஹா பேஷ் பேஷ் உற்றார ஏன் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றார யான் வேண்டேன் கற்பனமும் இனியமையும் குற்றாலத்து அமர்ந்தரையும் கூத்தா நீ குறைகளற்கே கற்றாவின் மனம் போல கசிந்துருக வேண்டுமென்று சொல்லியிருந்தா பேஷ் பேஷ் பித்தா பிறைசூடி பெருமானே அப்படின்னு சிவனை சொல்லியிருந்தா பேஷ் பேஷ் பச்சை மா மலைபோல் மோய் நீ மவுளவாய் கமலச்சங்கன் அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயிரம் குழுந்தே எனும் இச்சுவை தவிர நான் போய் இந்திர லோகமானும் அச்சுவை பெரிதும் வேண்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணனை கும்பிட்டு வணங்கியிருந்தா சூப்பர் ஆனா சேகர்பா கூட்ட என்ன பிரச்சனைனா சிவனையும் கும்பிடுறாரு பெருமாளையும் கும்பிடுறாரு படார்னு பெரியார் வாழ்கின்றாரு அதான் அவனுக்கு எரிச்ச சிவனோட நில்லு விஷ்ணுவோட நில்லு இல்லைன்னா கந்தர் சசி கவசம் தண்ணியில் சிஸ்டர் குதும் சங்கதிர் வேலோன் பாதம் ரெண்டில் பண்மணி சங்கை கீதம் பாட கின்கினி ஆட மயில் நடம் செய்யும் மயில் வாகனம் ரா 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 ரீ ரீ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு சேகர் பாபு அந்த வேட்டையும் கட்டிக்கிட்டு பட்டையும் அடிச்சுக்கிட்டு குத்துவேல்கர் நான் இசாலில் வாழ்க கலைஞர் வாழ்க அண்ணா வாழ்க பெரியார் எங்கள் அடிக்காதம்னா அவனுக்கு இடிக்க மாட்டிக்காதா அந்த இடிய சொல்றதுக்கு தான் உப்பேர் விழா என்ன சாதித்து இருக்கிறோம் சொன்னாங்களே தோழர் சொன்னாங்களே 
ஒன்றாக இரண்டா சாதாரணமாக வந்துருச்சா இன்றைக்கு இருக்கின்ற எல்லா சமூகத்தினுடைய மாறுபாட்டுக்கு என்ன காரணம் தந்தை பெரியாரும் டாக்டர் அம்பேத்கரும் சேர்ந்து இந்து சட்டத்தை திருத்துவதற்கு எவ்வளவு பாடுபட்டாங்க இன்றைக்கு சாதாரணமா டைவர்ஸ் நடக்குதா இல்லையா ஒரு காலத்தில் கல்லானாலும் கனவும் புல்லானாலும் புருஷன் அப்புறம் இப்ப என்னாச்சு இப்ப எல்லாம் கல்லானாலும் கனவும் புல்லானாலும் புருஷன் ஒரு தடவை வாழ்க்கப்பட்டு சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டது அவன் வந்து என்ன சொல்றது அந்த விவசாய வீட்டுக்கு போனா கூட கூடையில பத்திரமா கூட்டிட்டு போனு சொன்னான் அது வேண்டாம் என்று சொன்னது திராவிடம் பெண்ணுக்கு எல்லா உரிமையும் கொடு டைவர்ஸ் மனம் உரிமை உரிமை உண்டு சொன்னது திராவிடம் குழந்தையில் தத்தெடுக்க முடியாது தத்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னது திராவிடம் சொத்தில சமபங்கு கிடையாது என்ன சொல்லட்டுமா ஏதோ சாதாரணமாக திராவிடக்க வந்து முப்பது விழா நம்ம சொல்லிட்டு போறதுக்காக வரல அதற்கு பின்னால் இருக்கிற வழி என்ன அதற்கு பின்னால் இருக்கிற சரித்திர சம்பவங்கள் என்ன இன்னைக்கு சொல்றேன் பெண்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவாங்க அண்ணன் மேலே சொத்து கொடுத்துருப்பாங்க நான் சொல்ல முடியாது நீங்களை கூட வேணாம் அண்ணட்டே இருக்குன்னு இருப்பீங்க ஆனால் என்ன வித்தியாசம்னா சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் கலா இந்த கலைஞர் சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியுமா நிலைமை போனால் பயந்து பயந்து போன அண்ணன் விட்டுக்கு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் சாப்பிட்டு அண்ணி என்ன சொல்றோம்னு வந்துடணும் இப்போ இவங்க போகும்போது அவன் பயப்படுறான் வந்துட்டு நாலு நாள் சாப்பிட்டு போயிட்டா பரவாயில்ல பத்திரத்தில் கையெழுத்து கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அங்கே வந்து அது பெண் உரிமை ஆனால் அதற்கு பின்னால் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் அம்பேத்கர் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் கொண்டு வந்தார் யார் பிரதமர் பண்டித நேரு பிரதமர் யார் பண்டித நேரு உலக சரித்திரத்தை எழுதியவர் மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய ஜனநாயகவாதி மட்டுமல்ல தேர்ந்த அறிவியல் மட்டுமல்ல தன்னை திடமாக எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது ஐ மீன் அக்னாஸ்டிக் நான் கடவுளை பற்றி கவலைப்படாதவன் என்று சொன்ன ஒரு பிரதமர் அவர் பிரதமராக இருக்கிற போது அம்பேத்கர் சட்டம் கொண்டு வந்தார் ஹிந்து கோட் பில் பெண்களுக்கு மன உரிமை சட்டம் வேண்டும் விவாகரத்து வேணும் சொத்துல பங்கு வேணும் தத்தெடுக்கிற உரிமை வேணும் இந்த நாளுக்கு சேர்த்து சட்டம் கொண்டு வந்தார் அன்றைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற சங்கிகள் அங்க இருந்த கேபினட்ல அந்த இந்துக்கள்லாம் யாரும் கிடையாது முழுக்க முழுக்க பூணூல் இந்துக்கள் மட்டும் இருந்தான் அவன் இருத்தான் இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தால் இந்து சமூக அமைப்பில் மிகப்பெரிய பிளவு உண்டாகும் சொன்னாங்க அதை விட நான் சொல்லல ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வாரத்தை கிடைக்காதுன்னு இத்தனை கேமரா பார்த்துட்டு இருக்கு உங்க அக்னிகோத்திரம் ராமானுஜ ஆச்சாரியாரா அக்னிகோத்திரம் ராமானுஜ ஆச்சாரியார் இந்து மதம் எங்கே போகிறது எழுதியிருக்கார் அவர் தான் சங்கராச்சாரியோடு கூட இருந்தவர் அவர் சொல்கிறாரு அம்பேத்கரும் நேருவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பெண்களுக்கு சொத்தில் சம பங்குன்னு சட்டம் கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அம்பேத்கர் நாடாளுமன்றத்திலே கொண்டு வந்து வந்து விட்டார் இங்கே அக்ரஹாரமெல்லாம் ஐயங்கள்லாம் கொதிக்கிறாங்க யார் கவுண்டர் கொதிக்கல செட்டியார் கொதிக்கல நாயுடு கொதிக்கல நாடார் கொதிக்கல வன்னியர் கொதிக்கல கொதிச்சது யாரு அவள் பொம்மை நாட்டிக்கு சொத்து கொடுத்தா ஒழுக்கம் கெட்டு போயிடும் ஓடி போயிடுவா நான் சொல்லல எழுதிருக்கார் அவர் எழுதியிருக்கிறார் பெரிய சங்கராச்சாரி சொன்னார் பெண்களுக்கு சொத்திலே சொன்னு கொடுத்தால் அம்பேத்கர் சட்டம் வந்துவிட்டால் அதை நேரு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் எந்த பொம்பளையும் ஆம்பளையோட இருக்க மாட்டான் ஓடி போடுவா அவ ஒழுக்கம் கெட்டு போயிடுவாள் சொன்னது சங்கராச்சாரி இந்த சங்கராச்சாரி விட்டுட்டு ராஜாவை போட்டு ராஜா சொல்லிட்டா அம்மா நாளைக்கு இது எனக்கு பெரிய பிரச்சனை இந்த வெட்டி ஓட்டது இருக்க இதை நான் டூ ஜி இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த ஃபைலில் எங்கள் கையெழுத்து போட்டால் தான் விட்டுருவான் இந்த ஃபைலில் போட்டு இங்கே விட்டுருவான் அதை விட்டுருவான் அப்புறம் நான் கோர்ட்டில் போய் ஏழு வருஷம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பாருங்கடா காலை தனியாக வச்சுருக்கேன் துதிக்கை தனியாக வச்சுருக்கேன் தந்தத்தை தனியாக வச்சுருக்கேன் எல்லாம் ஒட்டி பார்த்தா ஆமாம் இதான் யானை கடைசியாக சொல்கிறான் பெண்களுக்கு சொத்தில் சம பங்கு கொடுத்தால் பெண் க பத்திரியாக இருக்க மாட்டாள் கண்டவனோடு ஓடி விடுவாள் அவளுக்கு அதிகாரம் கூடாது என்று பெரிய சங்கராச்சாரி சொல்லி நாங்கள் ஜவஹர்லால் நேருவையும் அம்பேத்கரையும் பார்த்தோம் சொன்னது தாதாச்சாரி இந்து மதம் எங்கே போகிறது வெளியீட்டாளர் நக்கீரன் அந்த சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வர முடிந்ததா அம்பேத்கர் சட்ட அமைச்சர் அம்பேத்கர் 
நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்தார் நேரு ஒப்புக்கொண்டார் பிராமணர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அன்றைக்கு ராஜேந்திர பிரசாத் ஜனாதிபதியாக இருந்தார் அவர் சொன்னார் இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தால் நானே ராஜினாமா செய்வேன் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் நேரு அம்பேத்கர் கூப்பிட்டார் தென்னாட்டிலிருந்து பெரியார் ராமசாமி ஒருத்தர் தான் சொல்றாரு இங்க நீங்க தான் சொல்றீங்க நான் பிறப்பால ஒரு பிராமண நீங்க ஒரு தலித்து அவர் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூக நீதி காவலர் நான் பிராமணனா இருந்தாலும் மனுஷ தன் உள்ளவன் பெரியாரையும் அம்பேத்கர் சொல்றத ஏத்துக்கிறேன் ஆனா இந்த பசங்க யாரு கூட இருக்கிற இந்த சோ கால்டு இந்துஸ் தி சோ கால்டு இந்துஸ் சகோதரத்தை வழி தான் அவர்கள்லாம் என்னை விட மாட்டேங்கிறாங்க வேணா அம்பேத்கர் விட்டுருங்க கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்கிறார் அம்பேத்கருக்கு சுயமரியாதை சுட்டது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட அமைச்சர் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட அமைச்சர் நான் சட்ட அமைச்சர் கொண்டு வந்த ஒரு சட்டத்தை நாடாளுமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் என் சுயமரியாதைக்கு விடப்பட்ட சவால் இந்து மதத்தை காப்பாற்றுவதாக காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் இந்து மதத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு சொத்துல சமபங்கு இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களை மரியாதையாக நடத்தவில்லை என்று சொன்னால் அம்பேத்கர் உங்கள் கேபினட்டில் இருக்க மாட்டான் என்று சொன்னார் சொல்லிட்டு ராஜினாமா கொடுத்தார் ஐம்பத்தி ஒன்று பதினஞ்சு பத்து ஐம்பத்தி ஒன்று எனக்கு மதம் முக்கியம் இல்லையா மதத்துக்குள் இருக்கிற எல்லா பெண்களும் மனிதர்களாக பாருங்கள் சொன்னவர் அம்பேத்கர் மதமா சோறு போடும் மதமா சோறு போடும் மதமா மகிமையை பிடிக்கும் அவர் சொன்னார ஜனநாயகம் என்பது ஏதோ ஒரு அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பதல்ல ஜனநாயகங்கிறது கடைசி மனிதனுக்கும் உள்ள மரியாதையை தர வேண்டும் அப்படி தரவில்லை என்றால் அது ஜனநாயகம் அல்ல என்ன அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாரு வெளியே வந்து கேட்டாங்க நீங்க இந்த நாட்டினுடைய சட்ட அமைச்சர் நீங்களே சட்டத்தை தூக்கி அமைச்சர் வேணான்னு சொல்லிட்டு வரீங்களே உங்களுக்கு சங்கடமா இல்லையா நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா உங்களுக்கு அவமானமா இருக்கான்னு பத்திரிகைக்காரன் கேட்டான் அப்ப அவர் சொன்னது அப்படியே இருக்கு ஐ பீன் டிஃபிட்டட் டுடே நான் இன்றைக்கு தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பை தி சனாதனிக் இந்துஸ் சனாதன இந்துக்களால் எல்லா இந்துக்களாலும் இல்லை அருந்ததர் இந்து தான் அவனா போய் அம்பேத்கர் கேள்வி கேட்டான் நாயுடு இந்து தான் நாயுடா போய் கேள்வி கேட்டான் நாடார கேள்வி கேட்டாங்க வன்னியாரை கேட்டாங்க செட்டியாரை கேட்டாங்க கொங்கு வேலாரை கேட்டாங்க சனாதன இந்துக்கள் என்னை எதிர்த்துக்கிறார்கள் இதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஐ ஹவ் பீன் டிஃபிட்டட் but still i am confident a day will come a leader will emerge one day he will fulfill my commitment naan irandu viduven aanalum enakku nambikai irukirathu indha sattathai kondu varuvarkku indiyavil engo oru thalaivan parappan andha sattathai nerivetti tharuvan endru 51 ile sonnar 1989 avan andu kalangir engindra magathana manidhar periyarin seedar annavin thambi andha sattathai samilaathil yeringinar adhan dravada madal அதுதான் முப்பது ரூபா என்ன சும்மா நாங்கள் என்ன முட்டை கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கா பெரியார் பிறந்தாரு முட்டாய் சாப்பிடுறதுக்கா எவ்வளோ இந்த சமூக அமைப்பில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் இந்த பன்னிரு வந்திருக்க தமிழுக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் வர்ணத்தை வந்து ஜாதியை வந்து நிலைப்படுத்துறதுக்கு பார்ப்பனியம் இந்து மதத்தின் பெயரால் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க எல்லாரும் ஒரு வேலையை செய்ய முடியுமா நான் தம்பி உதயநிதிக்காக தான் எழுதுனேன் அந்த படம் எழுதும்போது ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருந்தார் அந்த படத்தில் ஒரு வசனம் உதயநிதியை வச்சுக்கிட்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வச்சுக்கிட்டு டிரைவர் போலீஸ்காரர் கேட்பார் எல்லாரும் சமன்னா எப்படிங்க ஒருத்தன் தலைவராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பான் போலீஸ்கார் சார் நீங்கள் எல்லாரும் சமங்குறீங்க எல்லாரும் சமம்னா அப்புறம் தலைவர் ஒருத்தர் வேணும் இதுக்கு பதில் உதயநிதி எவன் எல்லாத்தையும் சமன்னு பார்க்குறானோ அவன் தலைவன் அவர் எல்லாரும் சமம் இல்லை என்று சொல்லுவது ஆரியம் எல்லோரையும் சமமாக பார்த்தால் அவன் தலைவன் என்று சொல்வது திராவிடம் அந்த போராட்டம் இன்னும் போயிட்டே இருக்கா இல்லையா இதுல சொத்து மட்டும் தானா இன்னை வரைக்கும் ஜெயிச்சிட்டமா இப்ப வந்திருக்க தீர்ப்பு சரியான தீர்ப்பா சேகர்பாபுக்கு தெரியுமே உங்க கவனத்துக்கு வந்திருக்குமே நீங்க தானே பண்ணீங்க எல்லா ஜாதியும் அர்ச்சகர் ஆகலாம்னு நீங்க போட்டீங்கல்ல ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை பண்ணார்ல சாதனையை இவர் பண்ணாருங்கிறத விட அந்த சாதனையை பண்ணுகின்ற வாய்ப்பை இயற்கை நம்முடைய தலைவர் மூலமாக அவருக்கு வழங்கியிருக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு தானே இப்போ எனக்கு என்ன என்னன்னா செத்து ஐம்பது வருஷம் பிற்பாடு என் பேச்சு சொல்லும் எல்லா கைதி செய்ய போகிறது என் தாத்தா செத்து போட்டாங்க காரணம் அவர் பெருமை தானே இன்னும் கிளப்போனா அது பாஞ்சு மாதம் ஜெயிலாக இருந்தாலும் கூட சொல்லும் அது மாதிரி சேகர்பாபு சட்டம் போடல 
ஆனால் அந்த சட்டத்தை கொண்டு நிறைவேற்றுகிற போது சேகர் பாகு என்ற அந்த மா மனிதர் அங்கே இருந்ததை நிறைவேற்றக்கூடிய ஆற்றல் அவருக்கு இருக்கு கேட்டா அதெல்லாம் கடவுள் திருப்பன்னு அவர் சொல்லுவார் நாங்கள் கலைஞர் திருப்ப திராவிட திருப்பன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் அவர் ரொம்ப சொல்லுவார் நான் கடவுளையே கலைஞர் தாங்க பார்க்குறேன் பார் அவர் ஜெயிக்க முடியாது அந்த சட்டம் நேரம் சரியா இருக்கா இப்ப குழப்பம் வந்துருச்சு அதுல இந்த நான்கு வருண அமைப்பு இருக்குல்ல அந்த அமைப்புல எல்லாம் உடஞ்சு போச்சு நல்லா கவனிங்க ஜாதி தொழில் எல்லா இடத்துல உடஞ்சிருச்சு நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது எங்க வீட்டுல ஒரு திருமணம்னா அந்த ஊர்ல ஒரு ஆசாரி இருப்பார் அவர்கிட்ட போய்தான் எனக்கு தாலி ரெண்டு பேரும் குடும்ப சொன்னா அந்த ஆசாரி அதை பண்ணுவார் அந்த ஒரு வீடு தான் எங்க வீட்டுல பத்து மாடு உண்டு ரெண்டு எடுத்த மாடு உண்டு லாடம் கட்டுறதுக்கு ஒரு ஆசாரி அந்த ஒரே வீடு தான் அவருக்கு குழப்பம் அதுதான் பார்பர் ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பம் தான் முடிவெட்டும் அப்புறம் சாயங்காலம் துணி இருக்கிறதுக்கு ஒரு அண்ணார் வருவார் இந்த சமூகத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட தொழிலை செய்வதற்கு என்று ஜாதி வந்தது அந்த ஜாதியை திராவிட இயக்கம் அறிவியல் இன்றைக்கு உடைத்திருக்கிறது யாரு எந்த ஜாதி வேலையும் பார்க்கறது இல்லை அப்படி பார்த்தா பாசிதம்பரமே செட்டியார் மணி கடை வச்சிருக்கணும் இந்தியாவின் நிதி அமைச்சர் இல்லையா இப்ப நான் வேற வேலை பார்த்துருக்கணும் இல்லைன்னா ஏன் தப்பிச்சு இருந்திருக்கணும் மோன அடிச்சு இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா சட்டமன்ற தூக்கிருக்கணும் ஆனா நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று நாடுகளுக்கு சுகாதார சுற்றுலா சுற்றுச்சூழல் அமைச்சராக நான் பங்கேற்க போன போது கவனிங்க சார் நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு நாட்டினுடைய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மாநாடு ஆறு செஷன் நடக்கணும் ஒவ்வொரு செஷனுக்கும் ஒரு நாட்டை தேர்ந்தெடுப்பாங்க எப்படின்னா லாட்ரி அந்த மிஷின் சுற்றி வரும் எங்க நிற்குதோ அந்த நாட்டினுடைய மந்திரி மேலே போய் உட்காந்துக்குவாரு அவருக்கு ஒரு பெரிய கோட் போடுவாங்க கையில் ஒரு பெரிய ஆமர் கொடுத்துருவாங்க அவர் யாரை கூப்பிடுறாரோ அவர் தான் பேசணும் அவர் தான் ஜட்ஜ் அந்த செஷன்ஸு பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஒன்றரை மணிக்கு முடியும் சாயங்காலம் மூணு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஆறு மணிக்கு முடியும் அந்த ஒரு செஷன்ஸ் ஒரு அமர்வில் நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு நாடுகளுடைய அமைச்சர்களும் கீழே தான் உட்காந்துருப்பான் நானும் ஐநா சபையினுடைய பொதுச் செயலாக தான் மேலே உட்காந்துருக்கலாம் யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ ஆறு நடந்துச்சு இல்லை எனக்கு வயசு முப்பத்தி ஆறு வெறும் முப்பத்தாறு கேபினட் மினிஸ்டர் நான் ஒரு ஓரமாக டீ குடிச்சிட்டு இருந்தேன் லாட்ரி முடிஞ்சோடனே இந்த செஷன்ஸுக்கு இந்தியா தலைமை தாங்கன்ட்டான் சார் உங்களை தான் கூப்பிட்றாங்க போனான் போய் பார்த்தா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மினிஸ்டர் கீழே உட்காந்துருக்கான் ஒருத்தர் எழுபது வயசு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு பெரிய பெரிய ஜாமான் தான் பின்னாடி எங்கோ ஒரு கிராமத்தில் ஏதோ ஒரு ஆதிதிராவிட தெருவில் அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் மட்டுமே படித்து அரசாங்க கல்லூரியில் மட்டுமே படித்து அரசாங்க சட்டக்கல்லூரியில் மட்டுமே படித்து அரசாங்க சட்டக்கல்லூரி மட்டுமே உயர்கல்வி பெற்று கோர்ட்டில் நானே வாதாடி நானே கலைஞரால் அமைச்சராக்கப்பட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற ஒரே ஒரு கருப்பு சிறப்பு வேட்டி காரணமாக நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று நாடுகளுக்கு தலைமை தாங்கி அந்த மாநாட்டை நடத்தினேன் என்று சொன்னால் அதுதான் திராவிட மாடல் உங்களை விட்டுருந்தா நான் நேரம் மாடு வச்சு இருந்திருப்பேன் இல்லைன்னா சட்டமாட்ட தூக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் ஏன் எங்க தாத்தா அவன் இப்படி வச்சிருந்தேன்னு கேட்டா அவனை கோபம் வருது ஆக ஜாதி எல்லா இடத்துலயும் மாறி இருக்கிறது ஒரு தச்ச தச்சராக இல்லை ஆசாரி ஆசாரியாக இல்லை நெசவாளி நெசவாளியாக இல்லை பார்பர் பார்பலா இல்ல டோபி டோபியா இல்ல ஷூமேக்கர் ஷூமேக்கரா இல்ல செருப்பு தைக்கணும் செருப்பு தைக்கணும் எல்லாம் வேலைக்கு போயாச்சு ஆனா ஒரு இடத்துல மாத்தணுமா எந்த இடம் கோயில் சார் புனை எரிக்கிறது கூட மாறி போச்சு நாலு பேர் வந்து அந்த தெருவில் வந்து தூக்கிட்டு தான் போகணும் சொன்னான் இன்னைக்கு வண்டியில போறோம் எல்லாம் ஏசி வண்டியில போறோம்ல பாடி போகுது இல்ல அங்க போய் எரிக்கிறது கொடுத்து வச்சிருந்தோம் இப்ப உள்ள போட்டு சுவிட்ச் தட்டினா முடிஞ்சிருச்சு கதை அறிவியல் ஜாதியை மாற்றி இருக்கிறது அறிவியல் பழமையை உடைத்திருக்கிறது ஆனால் அறிவியலாலும் பழமையாலும் உடையப்படாமல் ஒரு பார்ப்பனிய சக்தி எங்கே இருக்கிறது என்றால் கோயில் இருக்கு அந்த கோயில் நான் மட்டும்தான் அர்ஜனை பண்ணுமே அது ஏதோ பெரும் அர்ஜுனன் எல்லாம் பார்க்காதீங்க இந்த நாட்டில் எவ்வளவு பெரிய கோடுமட்டம் இருக்கு தெரியுமா ராஜராஜ சோழனாகட்டும் ராஜேந்திர சோழாகட்டும் எத்தனை லட்ச நிலங்களை வந்து சதுர்வேதி மங்களாக மாற்றி ஒரு ராஜா கிட்ட வர வேண்டியது நான் சொல்ல ஊவே சாமிநாதன் எழுதிருக்கார் ஊவே சாமிநாதையர் எழுதிய உத்தம உத்தமநாதபுரம் உத்தமநாதபுரம் ஊர் இருக்கு அந்த ஊர்ல ஒரு அரசன் போய் தங்குறான் சோழ அரசு அவருக்கு வேதியர்கள் அந்த ஓதர புரோகிதர்கள் பிராமணர்கள் அவர்கள வழிகாட்டணும் இந்த ஏகாதேசி அன்னைக்கு நீ அன்னந்தனி ஆகாரம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி இருந்தா உன்னுடைய ஆயுள் நீளும் 
உன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் அரசராக வருவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவர் அதை கடைபிடிக்கிறார் ஒவ்வொரு மாசமும் இந்த உத்தமதானபுரத்தில் போய் குதிரை நிற்குது அங்கே செட்டை போட்டு உக்காடுறாங்க தவறுதல வெத்தலை பாக்கு கொடுத்துட்டான் அன்னைக்கு சாப்பிடாம இருந்திருக்கணும் வெத்தலை பாக்கு கொடுத்துட்டான் வெத்தலை பாக்கு போட்டு மென்ன உடனே சுவாமி தப்பு பண்ணிட்டேன் அவச்சாரம் அவச்சாரம் உங்க விதியை மீறிட்டேன் ஏகாதசி சாப்பிட்டேன் என்ன பண்ணலாமா ஒன்னும் இல்ல நாப்பத்தஞ்சு பிராமணாளுக்கு ஆளுக்கு ஏழு வேக்கர் நிலம் எல்லாத்துக்கும் வீடு என்ன இருக்கு கல்வெட்டு சதுர்வேதி மங்களம் எது முக்கொளத்தோர்கிட்ட தேவர்கிட்ட பறையர்கிட்ட பல்லட்டு இருந்த எல்லா நிலத்தையும் பிடுங்கி நாலு வேதங்களை கற்றுக்கிற பிராமணர்களுக்கு சதுர்வேதி மங்களம் எத்தனை ஏக்கர் ஏக்கர் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் ராஜராஜ சோழன் கொடுத்தான் ராஜேந்திர சோழன் கொடுத்தான் எங்க சொத்து எல்லாம் கேட்டா இப்ப வந்து இலவசங்கள் கூடாது யார் எங்கள்ட்ட எல்லாமே இலவச நீங்க தான் எல்லா இலவசத்தையும் வாங்கி கொண்டு எங்கிருந்த வந்து இங்க உட்காந்துக்கிட்டு மதத்தின் பேரால் ஆட்சி செய்து கொண்டு இப்ப நாங்க இலவசமா உணவு போட்டா இதெல்லாம் தேவையா இலவசங்கள் கூடாது என்ன இலவசம் கூடாது திராவிட இயக்கம் செய்திருக்க சாதனை என்ன தெரியுமா பெண்களுக்கு எப்போது ஓட்டுரிமை இங்கிலாந்துல ஓட்டுரிமை கொடுப்பதற்கு முன்னால் அமெரிக்காவில் ஓட்டுரிமை கொடுப்பதற்கு முன்னால் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கொண்டு வந்த இயக்கம் இந்த திராவிட இயக்கம் ஒரு தடவை அந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவா இருக்கார இறந்து போயிட்டார் அப்போ நெல்லை கண்ணன் சொன்னார் என்ன மேடையில் வச்சுட்டே சொன்னார் நான் அவரும் அவனும் ஒரே மேடையில் பேசணும் அவர் கொஞ்சம் காமராஜருடைய பக்தர் காமராஜர் யார் தெரியுமா இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் மாதிரியா என்னையும் வச்சுக்கிட்டு அவர் நம் அப்போ சரியாக இருக்க மாட்டார் நமக்கு அவர் கொஞ்சம் தேசிய இயக்கம் ஒன்று கொஞ்சம் நம்மளாம் குத்து வர அப்பப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் மாதிரியா பக்கட்டு வந்தாவா அவர் சாகும்போது வெறும் எட்டு வயசு தான் அவ்வளோ எளிமையாக இருந்தார் அப்படின்னா சொல்லிட்டு யார் தெரியுமா காமராஜர் காமராஜர் அங்கேருந்து காரில் வர்றார் ஜிபி நிஷர் கண்ணன் சொன்னது உண்மைதான் அது திருச்சியிலேருந்து காரில் வர்றார் பாதி தூரம் வந்த உடனே ரயில்வே ட்ராக் போட்டோம் இப்போ முதலமைச்சருக்கு இப்போ இருந்த கம்பீரம் போலீஸ் பணம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பந்தெல்லாம் கிடையாது அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இல்லை இப்போ இப்போ தான் தூங்கினா அவங்க எடுத்துடுறாங்களே இந்த கையை சும்மா இப்படிலாம் வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு படத்தை எடு அதாவது எப்போவாவது மோசம் இப்படி 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 ஒரு தடவை அதை எடுத்துட்டான் எடுத்து சாக்கில் வச்சுக்கிட்டாங்க நம்மளுங்க நான் அரசாணம் வரம் பாருங்க அன்னைக்கு எடுத்து போடுறாங்க அப்புறம் எப்போவாவது இந்த பிடிக்கணும்ல அதை அதை அன்னைக்காவது ரிலீஸ் அன்னைக்கு போடணும்ல அன்னைக்கு போடுறதில்ல அன்னைக்கு மட்டும் இப்படி போடும் கேட்டால் ஃப்ரீ ப்ரெஸ் எதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஜாதி எல்லா இடத்துலையும் ஒழியுது இப்படி ஒழிகிற ஜாதி எங்கே நிற்குது என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்கு அது கோயிலுக்குள்ள இருக்கு அந்த கோயிலுக்குள்ள இருக்கிறத மாத்தணும்னு சொன்னவர் தந்தை பெரியார் அதை நெல்லை கண்ணன் எப்படி பேசுறாரு அதுக்கு முன்னாடி பேசினாரு நீங்க எல்லாம் சாதிச்சதை விட காங்கிரஸ் கா காமராஜர் என்ன தெரியுமா செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் காமராஜர் வந்தாரு கார் நின்றுச்சு ரயில்வே ட்ராக் போடுச்சு ஒரு பையன் அறக்கால் சட்டை போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் கோவணம் கட்டிக்கிட்டு ரெண்டு பையன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் காமராஜர் முதலமைச்சர் போய் தம்பி ஏப்பா நீங்களாம் பள்ளிக்கூடம் போகலையான்னு கேட்டாரான் அவனுக்கு காமராஜர் யாருன்னு தெரியல இவர் வேறு ஒன்றும் பெருசா பெருசாலாம் ஒரு ரொம்ப எல்லாம் பந்தாவெல்லாம் இருக்க மாட்டார்ல இவ்வளோ போய் சட்டை கசாம் சந்தான் இருப்பார் ஆமாம் இவர யோ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் சோர் யார் போடுவான் போலீஸ்காரன் மாதிரி ஏய் ஏ அவன் பேசுகிறான் விட்டுருப்பா என்ன ஏன் பேசுகிற நீ பெரிய மனுஷன் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் அப்பா இங்கே யாரையா சோறு போடுறது உடனே காமராஜர் சோறு போட்டால் படிக்க போவியாப்பா ஆ நல்லா போடுவேன் போடு அப்புறம் போகிறேன் நேர கோட்டைக்கு வந்துட்டார் கோட்டைக்கு வந்து யார்கிட்ட பேசுனா என்னென்னா தெரியாது அப்புறம் மதிய உணவு திட்டம்லாம் வந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துச்சு மதிய உணவு திட்டத்தை அரசு ரீதியாக அலுவல் ரீதியாக தொடங்கி வைக்கும் போது சொன்னார் இந்த திட்டத்திற்கு தலைமைச் செயலாளர் உட்பட நிதி செயலாளர் உட்பட எனக்கு யாரும் ஆறுதல் தரவில்லை எனக்கு இதை செய்ய வேண்டும் என்று தூண்டியவர் தந்தை பெரியார் ஏன்னா காமராஜர் சப்போர்ட் கொடுத்தது பெரியார் பெரியாரோட சப்போர்ட் தான் அரசாங்கம் இருந்துச்சு பெரியாரால் காமராஜர் தொடங்கினார் எம்ஜிஆர் விரிவுபடுத்தி சத்துணவு என்று கொண்டு வந்தார் 
உள்ளபடியே முட்டைகளை போட்டு சத்துணாக மாற்றினார் கலைஞர் அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலேயும் இல்லை காலையிலேயும் சிக்கிண்டு கொடுக்கிற ஒரு முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்கின்ற அந்த மகத்தான மனிதர் அதுதான் பெரியார் அண்ணாமலுடைய நீட்சி அதுதான் திராவிட மாடல் இந்த திராவிட மாடல் தான் உங்களால் பொறுத்துக்க முடிய மாட்டேங்குது இப்ப இந்த அர்ச்சக சட்டம் இருக்கு நான் கேட்கிறேன் இந்துக்கு விரோதம் இந்துக்கு விரோதிங்கிறீங்களே எனக்கு ஒன்றும் புரியல தோழர் நல்லா சொன்னாங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் கடந்த நூறாண்டு காலமாக பிராமணர்கள் நீங்களாக இருக்கின்ற இந்துக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை வந்திருந்தா அது எங்களை தவிர திமுகவை தவிர திராவிட இயக்கத்தை தவிர வேறு எவனால் வந்ததுன்னு சொல்லேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ரிசர்வேஷன் நல்லா கவனிங்க தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு அல்ல அது வெள்ளக்கார இயக்குனர் கொடுத்துட்டோம் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு முக்குளத்தோருக்கு நாடா இருக்கு வன்னியருக்கு செட்டியாருக்கு கொங்கு வேளாண் அக்கவுண்ட் இருக்கு நாட்டு கவுண்ட் இருக்கு முதலியாருக்கு எல்லாத்துக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கொண்டு வந்த போது அதை தடுத்து நிறுத்தியது யார் நீங்க எல்லாம் இந்துக்கள் தானே ஐம்பது சதவீதமாக இந்துக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு ரிசர்வேஷன் வேண்டும் என்று சொன்ன போது வேண்டாம் என்று சொன்ன ரெண்டு பேர் பிராமணர்கள் போனார்களே கோர்ட்டுக்கு அவங்க யாரு இந்து தானே அப்ப ஐம்பது சதவீத இந்துக்கு மூணு சதவீத இந்து எதிராக போறானே அந்த மூணு சதவீத இந்து யார் ஐம்பது சதவீதம் இந்து படிக்க கூடாது என்று கல்லூரிக்கு போக கூடாது என்று வேலைக்கு போக கூடாது என்று வழக்கு போட்டது இஸ்லாமியனா கிறிஸ்துவனா இந்து தானே போட்டான் அப்ப இந்துனா ரெண்டு இந்து வந்துருச்சு இல்ல என்ன இந்து உழைக்கிற இந்தெல்லாம் ஒரு பக்கம் உழைக்காம சாப்பிடறதெல்லாம் இன்னொரு பக்கம் அந்த இந்தெல்லாம் சனாதன இந்து இந்த இந்துலாம் சாமானிய இந்து இப்ப நாங்க விவசாயத்தை மாத்திட்டோம் இந்துனா பெரியார் ஒத்துக்க மாட்டேன் தானே இப்ப நான் சொல்றேன் நாங்கெல்லாம் இந்து தான் ஆனா நீ வேற இந்து நான் வேற இந்து சமத்துவம் பேசாத இந்து சனாதன இந்து எல்லோரும் சமம் எல்லோரும் கல்வி இருக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் எல்லாம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் நோக்கி இந்த வையம் நடக்க வேண்டும் வழங்க வேண்டும் நகர வேண்டும் என்று பாரதிதாசன் பாட்டை நோக்கி நகருகின்ற இந்துக்கள் இருக்கிறோமே இந்த இந்துக்களுக்கு எல்லாம் யார் தலைவர் தந்தை பெரியார் தலைவர் அண்ணா தலைவர் கலைஞர் தலைவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்கின்ற மகத்தான தலைவர் உங்களுக்கு அவர் தலைவர் இல்லை உங்களுக்கு தலைவர் சங்கராச்சாரி வச்சுக்க ஏன் பிரச்சனை இனிமேல் வா ரெண்டு இந்துன்னு வா சார் பாபா உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அப்ப இன்னையில இருந்து சனாதன இந்து நமக்கு எதிரி சபிக்கப்பட்ட சாமானிய இந்து ஜாதியால் ஒடுக்கப்பட்டு பிற்படுத்தப்பட்டு தாழ்த்தப்பட்டவனாக பிற்படுத்தப்பட்டவனாக படிப்பறிவு இல்லாமல் எழுத்தறிவு இல்லாமல் நூறாண்டு காலமாக அடிமையாக ஆக்கப்பட்டு பெரியாரால் அண்ணாவால் கலைஞரால் திராவிட இயக்கத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்ற இந்த சபிக்கப்பட்ட சாதாரண இந்துக்களுக்கு நாங்கள் தான் எல்லாம் சில வேற ரொம்ப குழப்பம் அரசியல் சட்டம் வந்ததுக்கு பிறகு இந்து வேற அதுக்கு முன்னாடி இந்து வேற இதுக்கு முன்னாடி இந்து வேற அரசியல் சட்டத்துக்கு முன்னாடி பூணுல் நீ போட்டுக்கலாம் போட்டிருக்கிய எதை நீ மாத்திக்கிட்ட யாருட்ட கதை விடுற இதுல வேற பூச்சாண்டி ராஜா மீது வழக்கு போடுவோம் அவதூறாக பேசிவிட்டார் அந்த நாள தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த நாள தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் வா மாவனை நீ போட்டு உன் மனுஷ மிருதை எடுத்து படிச்சு காட்டி உன் பகவத்கீதை எடுத்து படிச்சு காட்டி நீ யாருங்கிறது தோல் உரிக்கல நான் கலைஞர் புள்ள பார்த்துக்கேன் என்ன எவ்வளவு பெரிய சாதனை அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் எடப்பாடி பழனிசாமி வச்சுட்டு போயிட்டாரு மத்திய அரசாங்கம் ஒரு பணமும் கொடுக்க மாட்டேங்குது கலைஞரின் பிள்ளை முதலமைச்சராக வந்ததுக்கு பிறகு எவ்வளவு கஷ்டம் நாலாயிரம் கோடி நாலாயிரம் நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்த மாதிரி கொரோனாவுக்கு எந்த மண்ணத்தை கொடுத்தானா நாங்கள் ஆட்சிக்கு அதாவதுங்க அழுவதுக்கு முன்னாடியே பால் கொடுக்கணும் தாய் பால் நினைந்து ஊட்டும் தாய் தான் அழுவக்கூடாது அழுவ போகுதுன்னு தெரிஞ்சு உதவுற தான் தாய் அது மாதிரி கொரோனாவில் செத்து போனவங்க பணம் கொடுக்கறது ஓகே நோய்வாய்ப்பட்டு உள்ள இருக்கவனுக்கு பணம் கொடுக்கறது ஓகே ஆனா நோயும் வரல செத்தும் போகல ஆனா கடை மூடி இருக்கு ஒரு வருஷமா அதனால வாழ்வாதாரம் இல்ல கொத்தனா இருக்க சாப்பாடு இல்ல சித்தாவுக்கு சாப்பாடு இல்ல பார்பருக்கு சாப்பாடு இல்ல துணி வெளுக்கிறவங்க சாப்பாடு இல்ல உழைக்கிறவங்க சாப்பாடு இல்ல அதை பத்தி யாராவது கவலைப்பட்டமா எத்தனை பேர் செத்தான்னு பார்த்தோம் எவ்வளவு பேர் ஆஸ்பத்திரி இருக்கான்னு பார்த்தோம் எல்லாத்துக்கும் ஆக்சிடென்ட் இருக்கான்னு பார்த்தோம் ஆனால் இவர்களை எ
சோத்துக்கு வழி இல்லாமே ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கிறது குடும்பத்திற்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்ற தாய் உள்ளம் இந்த மனிதருக்கு தான் வந்தது தவிர வேறு எவனுக்கு வந்தது இந்தியாவில் அதோடு நின்றுதான் பரவாயில்ல ஒரு குழந்தை இறந்து போச்சுன்னு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அப்பா இறந்து போச்சு அந்த குழந்தை பாவம் இருக்காங்க போனார் யோசித்தார் அப்பா ஒரே ஒரு ஆள் கட்சி வேலை பார்க்குறாரு அவர் சம்பாதிச்சா சாயங்காலம் சாப்பாடு போடணும் குடும்ப தலைவனே இறந்துட்டான் எப்படி வெளியே வர்றது அங்கேயே முதலமைச்சர் அறிவிச்சார் மூவாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் மூணு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபாய் டெபாசிட் அடுத்த நாள் சேகர் பாபா மாசம் வந்து தெரில ஆனால் எங்கள் ஊரில் ஒரு டெத்து அங்கே போனால் ரெண்டு பேரும் காலி அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை அப்போ பார்த்தார் ஏன்னா நேற்று அப்பா செத்து விட்டார் மூணு லட்சம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அனாதை நினைக்கிறது என்ன பிள்ளை ஐந்து லட்சம் கல்லூரி வர இலவச கல்வி சொன்னது யார் சொல்ல வேண்டிய உணர்வு எப்படி வந்தது மனிதாபிமானம் என்ன பெரியாருக்கு என்ன பிரச்சனை பெரியாருக்கு என்ன கடவுளா பிரச்சனை அவர்கிட்டே கேட்டாங்களே ஐயோ உங்க தத்துவம்லாம் அருமையா இருக்கு மனிதனுக்கு மனிதன் தொடக்கூடாது கண்ணில் படக்கூடாது பார்த்தால் பாவம் தொட்டால் தீட்டு என்கின்ற கொள்கையில் தாண்டவம் ஆடுகிற ஒரு நாட்டை பூகம்பத்தால் அளிக்காமலோ சண்டை மாறுதத்தால் துகளாக்கப்படாமலோ சமுத்திரம் பொங்கி எழுந்து வீழ்கட்சியாமலோ பார்த்த பிறகும் கூட கடவுள் ஒரு இருக்கிறார் என்றால் நம்ம எப்படி நம்புவதுன்னா ஏன்னா மனுஷனுக்கு மனுஷன் வேற்றுமா வெற்றி எல்லாம் வச்சு இதுக்கு போய் கடவுள் சொல்லி நியாயமான கட்ட அவ்வளோதான் அதுக்கு கூட போய் நம்ம திருப்பணந்தால் மடத்தில் இருக்கிறவரும் ஒரு பாதிரியாரும் ஒரு முல்லாவும் போய் எங்க நல்லா பெரியார் பேசுறாரு எல்லாம் சரிதான் ஆனா கடவுளை கற்பித்தவன் அயோக்கியவன் கடவுள் இல்லவே இல்லைங்கிறாரு இதை போய் ஐயாட்ட கேட்டுடலாம் ஐயா ரொம்ப நல்லா பண்றாரு இதை மட்டும் ஏன் அப்படி பண்றாரு அப்படின்னு போய் கேட்டாங்க ஐயாட்ட மூணு பேர் போனாங்க ஐயா எல்லாத்தையும் உட்கார சொன்னார் காப்பி கொடுத்தாரு என்ன ஏன் பிரச்சனைனாரு இல்லைங்க அவங்கள்ட்ட ஒன்று பேசணும் என்னங்க இந்த கடவுள் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க ஜாதி வேணாம் மதம் வேணாம் எல்லாம் சரிதான் சரிங்க நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு என்ன கடவுள் விசுவ கேட்டார் எனக்கு இயேசு கடவுள் இந்த இவர் கும்பிட்ற சிவனையும் இவர் கும்பிட்ற அல்லாவையும் உனக்கு கடவுளை ஒத்துக்கிறியாரு அந்த கடவுள் என் கடவுள் இல்லைன்ற அவர் அப்புறம் இவரை கேட்டார் முஸ்லீம் கேட்டார் ஏப்பா நீங்கள் அல்ல கடவுளுங்கிறிய இந்த கிறிஸ்துவையும் சிவனையும் ஒத்துக்கிறியாரு கேட்டார் அந்த கடவுள் என் கடவுள் இல்லைன்றார் அப்புறம் இந்துவை கேட்டார் ஏப்பா நீ சிவனை கும்பிட்ற அந்த அல்லாவையும் இயேசையும் ஒத்துக்கிறியான்னு கேட்டால் அவர் இல்லைன்றார் எப்ப நீங்க எல்லாம் பகுதி பகுதியா கடவுள் இல்லங்கிறீங்க நான் ஒட்டு மொத்தமா கடவுள் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை கேட்டேன் பெரிய கடவுளை என்று சொல்லுவதற்கு காரணமே மனிதனை நேசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்ப பெரியாரின் நாத்திகம் அறிவியல் பூர்வமானது அல்ல ராபர்ட் ஹாக்கின்சனா அவர் பேர் ஸ்டீபன் ஹாக்கின்சன் தானே ஸ்டீபன் ஹாக்கின்சன் என்ற ஒரு அறிஞர் உடற்தளர்ச்சி நோயால் பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாம வீல் சேர்ல போய் கடைசி வரைக்கும் கடவுள் இல்லை என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக நான் உணர்கிறேன் தெர் இஸ் நோ காட் சயின்டிபிகலி வசதிகள் <laughs> <laughs> வசதிகள் வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ பாடுபடுகிறோமோ அதே வசதி அதே பெருமை அதே நன்மை மற்ற எல்லோருக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்று அவர்களுக்காக உழைப்பதும் பாடுபடுவதும் தான் நாகரிகமான வாழ்க்கைன்னு அவர் பெரியார் அப்ப திராவிட மாடல் எல்லோருக்கும் எல்லா வசதியும் நன்மையும் பெருமையும் போய் சேர வேண்டும் என்கின்ற திராவிட மாடல் ஆட்சி வேண்டும் என்று சொன்னால் முப்பெரும் விழாவை கொண்டாடுகின்ற நேரத்தில் முதலமைச்சரை வணங்குவோம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்